ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പതിയെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുക കൂടാതെ വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുക ഇതെല്ലാം പലരിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിരവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് വരാം എന്നാൽ നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ ഗൗരവമായ ഒരു കാരണം ഇതിന് പുറകിലുണ്ട് ഉമിനീർ കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണിത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളമായി കാണുന്നതും എന്നാൽ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ നിരവധി അസുഖങ്ങൾ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ഉമിനീർ ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഘടകങ്ങൾ പല്ലുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു ദിവസേന ഉമിനീരിന്റെ ഉൽപാദന നില പൂജ്യ ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് മുതൽ ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മില്ലി അളവിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ധാരാളം അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഉമിനീർ കുറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡിറോസ്റ്റോമിയ ജലാംശമില്ലാതെ വായ ഉണങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത് ഉമിനീരിന്റെ കട്ടി കൂടുകയും അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഇറക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ജോഗ്രൻ സിൻഡ്രോം ഉമിനീർ നേത്രഗ്രന്ഥി എന്നിവയിലാണ് ഈ അസുഖം ബാധിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം കണ്ണുനീരും ഉമിനീരും കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക കൂടാതെ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് വായിലേക്ക് കടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുഴലുകളിൽ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയായ സൈലോലിത്യാസിസും ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിന് വരെ സാധ്യതയുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉമിനീർ കുറയാം പാരമ്പര്യം കൊണ്ടും ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടും അണുബാധ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവ് എന്നിവയിലൂടെയും എല്ലാം ഇത് വരാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും ഗ്രന്ഥികളിൽ വേദനരഹിതമായ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പാർട്ടൽ ഗ്രന്ഥികളിലാണ് കൂടുതലായും ഇത്തരത്തിലുള്ള നീർക്കെട്ടുകൾ കാണുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപോ ശേഷമോ ഗ്രന്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വേദന ശ്രദ്ധിക്കുക ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളിൽ മുഴ കാണപ്പെടുന്നത് തിരിച്ചറിയുക മുഴകൾ കൂടുതലായി മുകൾ ചുണ്ടിലാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ വായുടെ ഉൾഭാഗത്തും നാവിലും വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഴകൾ വരാം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ഇതിനുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും വേണ്ടി വന്നാൽ മുഴ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകളും ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രമേഹം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക പ്രമേഹം കുറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉമിനീരിന്റെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കുക കൂടാതെ ഉമിനീർ കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പീലോകഫിൻ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇവയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ മദ്യപാനം പുകവലി ഇവ പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ തുടരുക ഇവയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഉമിനീർ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് എത്തനിക് ഹെൽക്കോട്ട് ഫോർവേഡ് ടു ഗുഡ് ഹെ